বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আনসার ভিডিপি একাডেমি প্রায় চারশো একর জমি নিয়ে উনিশশো সালে এই একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় গাজীপুর জেলার কালিয়াকুর উপজেলার সফিপুরে এটি অবস্থিত সাজানো গোছানো ওই একাডেমিতে আনসার ভিডিপির সদস্য সদস্যা থেকে শুরু করে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পেশাদার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই একাডেমির অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সড়কের বিভিন্ন নাম রয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যে সকল সদস্যরা বিভিন্ন সময় গৌরবময় কাজের মাধ্যমে এই বাহিনীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন তাদের নামানুসারে এই নামকরণ করা হয়েছে অথচ আমরা তাদের প্রকৃত ইতিহাস কয়জনই বা সঠিকভাবে জানি আমি তো অনেক পরে আসছি আমি সঠিক এটা জানি না সম্বন্ধে আমার অবগত নাই আর কি আমি জানি না কিছু একাডেমির বিভিন্ন নাম ফলক সম্পর্কে অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা কেউ কেউ বলে এ সম্পর্কে তারা জানে না আবার কেউ কেউ বলে অসম্পূর্ণ বা বিকৃত তথ্য জানে যাদের নামানুসারে একাডেমির বিভিন্ন সড়ক ও স্থাপনার নামকরণ করা হয়েছে এই প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে আমরা তাদের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করব। गोलम উনিশশো সালে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে আনসার বাহিনীতে যোগদান করেন কর্মদক্ষতা দ্বারা প্লাটন কমান্ডার পদে পদোন্নতি লাভ করেন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন এবং ভারতে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরে দেশের ভিতরে এসে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে অংশ নেন মাগুরার জয়রামপুর গ্রামের যুদ্ধে পাক বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে যুদ্ধে জয়ী হন এর স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতার পর সরকার তাঁকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি ধারণ করে রাখার জন্য বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী আনসার ও ভিটিপি একাডেমির মূল ফটকের নাম বীর প্রতীক ইয়াকুব নামে নামকরণ করা হয় তিনি উনিশশো সালে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন বীর প্রতীক ওয়ালি গেট উনি একাত্তর সালে উনি শহীদ হয়েছেন সেই নামের উপরে দ্বিতীয় তার এই রাস্তাটা করা হয়েছে এবং গেটটা করা হয়েছে শহীদ ওয়ালি গেটের নামকরণ সম্পর্কে আপনি কি জানেন আমি জানি না কিছু বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ওয়ালিউল ইসলাম উনিশশো সালে মেহেরপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে বাংলাদেশ আনসার বাহিনীতে যোগদান করেন মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করতে থাকেন উনিশশো সালে বারোই নভেম্বর কুষ্টিয়ায় পাক বাহিনীর সাথে এক রক্তক্ষয় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন দেশের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করায় বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর তাকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের গৌরব ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ আনসার বাহিনীর তিন নং আরপি গেইটের নাম বীর প্রতীক শহীদ ওয়ালি গেইট রাখা হয় তৎকালীন সরকারের সময় তাকে আনসার বাহিনীর আগে সদস্য নিয়ে ইয়াদালি 
উনি পিছিয়ে হিসেবে তাকে গার্ডন অবরোধ দেন করেন তার নাম অনুসরণ করেই এই আনসার একাডেমিতে তার নাম করা হয়েছে ইয়াদলি প্যারেড গ্রাউন্ড অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট যখন মুজিবনগর মেহেরপুরে সতেরোই এপ্রিল গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় তখন বারো জন আনসারের নেতৃত্বে করা হয় এ পিসি ইয়াদ আলী তার নেতৃত্বেই এই গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছিল এবং তার নাম নামানুসারেই আনসার একাডেমিতে ইয়াদ আলী প্যারেড গ্রাউন্ড হিসাবে নামকরণ করা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা প্লাটন কমান্ডার ইয়াদ আলী উনিশশো সালের আঠারোই মার্চ মেহেরপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে আনসার বাহিনীতে যোগদান করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ভাগেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন উনিশশো সালের সতেরোই এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের পর তাঁর নেতৃত্বে বারো জন আনসার সদস্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রথম গার্ড অব অনার প্রদান করেন তার এই অবদানকে সম্মান জানিয়ে একাডেমির প্রাণকেন্দ্র ট্রেনিং মাঠকে ইয়াদ আলী প্যারেড গ্রাউন্ড নামে নামকরণ করা হয় তিনি দুই সালের পনেরোই এপ্রিল বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন আনসার লিয়াকত আলী আনসার এটা হলো আনসার লিয়াকত আলী সড়ক আচ্ছা কেন এই আনসার লিয়াকত আলী সড়ক নামকরণ করা হলো এ সম্পর্কে আপনি একটু বলুন জানা নাই তো বাংলাদেশ সৃষ্টি প্রথমে প্রথমে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট যে নির্বাচিত হয় এই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে পিসি ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে বারো জন আনসার সদস্য নিয়ে গার্ড অব অনার প্রদান করেন এবং এই বারো জন আনসার সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন এই আনসার লিয়াকত আলী আর তার নামকরণ অনুসারে এই রুটের নামকরণ করা হয় আনসার লিয়াকত আলী সড়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ লিয়াকত আলী উনিশশো সালে মেহেরপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে আনসার বাহিনীতে যোগ দেন স্বাধীনতা যুদ্ধে শুরুতে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন উনিশশো একাত্তর সালে সতেরোই এপ্রিল মুজিবনগরে প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রথম গার্ড অফ অনার প্রদান করেন যা তার নিজ এবং আনসার বাহিনীর জন্য একটি গৌরবময় ঘটনা তার নামে এই সড়কের নামকরণ করা হয় লিয়াকত আলী সড়ক শেখ মহিউদ্দিন সড়ক শেখ মহিউদ্দিন কেন নামকরণ করা হলো এই এই রাস্তাটির নাম শেখ মহিউদ্দিন হলো কেন এই সম্পর্কে আপনি কিছু বলেন এটা বলতে পারবেন উনিশশো সালের সতেরোই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্লাটন কমান্ডার ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে যে বারো জন আনসার সদস্য গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন তাদের মধ্যে শেখ মহিউদ্দিন ছিলেন অন্যতম এছাড়া এই বীর মুক্তিযোদ্ধা মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন তার নিজের দেশ ও আনসার বাহিনীর জন্য এটি ছিল এক বিরল সম্মানজনক ঘটনা শেখ মহিউদ্দিন উনিশশো সালে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে আনসার বাহিনীতে যোগদান করেন তিনি উনিশশো সালে মৃত্যুবরণ করেন তার এই অসামান্য কৃতিত্বকে ধরে রাখার জন্য এই সড়কের নামকরণ করা হয় শেখ মহিউদ্দিন সড়ক নামে আনসার নজরুল ইসলাম আনসার নজরুল ইসলাম নামকরণ কেন করা হলো আমার জানা মতো সম্ভবত উনি আনসার গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বিশেষ কোনো অবদান রেখেছেন যার কারণে তার নাম অনুসারে এই সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে আনসার নজরুল ইসলাম সড়ক নামকরণ কেন করা হলো ও আনসার ছিল মারা গেছে এই জন্য ওর জন্য একটা নাম রাখা হয়েছে যে নামটা ওর স্মরণ থাকে আর কি এই জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আনসার নজরুল ইসলাম উনিশশো সালে মেহেরপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে আনসার বাহিনীতে যোগ দেন স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন উনিশশো সালে সতেরোই এপ্রিল প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলী নেতৃত্বে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রথমে গার্ড অফ অনার প্রদান করেন তিনি নিজ এবং আনসার বাহিনীর জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনেন একাডেমির এই সড়কের নাম এই বীর মুক্তিযোদ্ধা নামে রাখা হয় তিনি দুই সালে 
বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন শহীদ ইলাহি অডিটোরিয়াম ভবনের নাম হচ্ছে বীর বিক্রম শহীদ এলাহি অডিটোরিয়াম আচ্ছা বীর বিক্রম শহীদ এলাহি অডিটোরিয়াম কেন নামকরণ করা হলো এটা আসলে আমি তো তেমন কিছু বলতে পারবো না সরকার হয়তো রাখছে কোন হিসাবে আমি আসলে সঠিক বলতে পারতেছি না আর কি অডিটোরিয়াম হলো শহীদ এলাহি ভবন শহীদ এলাহি ভবন কেন নামকরণ করা হলো এটা আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না প্লাটুন কমান্ডার এলাহি বক্স পাটোয়ারি উনিশশো সালে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে আনসার বাহিনীতে যোগদান সাহসে যোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই যুদ্ধে যোগ দেন এবং এলাকার আনসার কমান্ডার হিসেবে অন্যদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন উনিশশো সালে সেপ্টেম্বর মাসে হাইমচরের বাঘরপুর মজুমদার বাড়িতে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে এক রক্তক্ষয়ী বন্দুক যুদ্ধে তিনি অংশ নেন পরবর্তীতে রাজাকারীরা তাকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে স্বাধীনতার পর সরকার এই সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করে তার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমির কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামের নামকরণ করা হয় বীর বিক্রম শহীদ এলাহি অডিটোরিয়াম নামে দুলাল হামিদ সেতু আমি তো অনেক পরে আসছি আমি সঠিক এটা জানি না কবে কি হয়েছে বা এরকম কিছু জানি না আমি জানি যে এই ব্রিজটা যখন তৈরি হয় তখন এর মাল যেগুলো যন্ত্র মাল সামান নিয়ে আসা লাগে এগুলোর জন্য ঢাকায় গেছিলো গাড়ি নিয়ে ওই গাড়িতেই মানে গাড়িটা আসার সময় রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করে একটা ছেলে মারা যায় আর মাল সামানোগুলো নিয়ে যখন ব্রিজটা তৈরি করে তখন এখানে বৈদ্যুতিক শটের কারণে আরেকজন মারা যায় তুই দুইজনের নাম একজনের নাম ছিল দুলাল একজনের নাম ছিল হামিদ এই এদের দুজনের নাম অনুসারেই এটার নামকরণ করা হয়েছে দুলাল হামিদ সেতু উনিশশো পঁচাশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশের প্রস্তুতি পূর্বে সেতু নির্মাণের কাজ চলা অবস্থায় এগারোই ফেব্রুয়ারি আনসার মোহাম্মদ দুলাল হোসেন বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে এবং আনসার মোহাম্মদ হামিদ সেতু নির্মাণের সামগ্রী আনতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন কর্মের প্রতি যে সততা ও দক্ষতার পরিচয় তারা দিয়েছে তার প্রতি সম্মান জানিয়ে এই সেতু নামকরণ করা হয় দুলাল হামিদ সেতু অত্যন্ত মনোরম ও সাজানো গোছানো বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমির কিছু স্থাপনা ও সড়কের নামকরণ করা হলেও এখনও অনেক সড়ক ও স্থাপনার নামকরণ করা হয়নি যার মধ্যে বীর প্রতীক ইয়াকুব গেট থেকে ইয়াদালি প্যারেড গ্রাউন্ড পর্যন্ত যে সড়ক বীর প্রতীক শহীদ ওয়ালি গেট থেকে অবকাশ মোড় পর্যন্ত যে সড়ক লিঙ্ক রোড থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত যে সড়ক রেস্ট হাউস থেকে বীর বিক্রম শহীদ ইলাহি অডিটোরিয়াম পর্যন্ত যে সড়ক কাঁচা মাঠ বা স্টেডিয়াম এগুলো অন্যতম তবে ফ্যামিলি কোয়ার্টারের নামকরণ করা হয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্ন নদ নদীর নামে আমি এখন এই গেট সম্বন্ধে কিছু জানি না যদি কোনো কর্মকর্তা আমাদের এই ক্লাস নিয়ে এই সম্বন্ধে একটু জানাই দিত বা বইলা দিত তাইলে হয়তো জানতাম আর অন্য মহিলা আনসাররা জানে কি না আমি জানি না হ্যাঁ এটা নামার নামের পাশাপাশি যদি ওনার জীবনে মানে বিস্তারিত কিছু লেখা হয় যে হামিদ দুলাল সেতুতে যেরকম লেখা আছে এরকম পাশাপাশি যদি ওনার বিবরণ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের বাহিনীর সদস্য প্লাস যারা বহিরাগত এখানে আসে দর্শনার্থীরা তারাও জানতে পারবে যে আসলে এই সড়কটার নাম কেন লিয়াকত আলী সড়ক হয়েছে এই প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মাণ করার সময় অনেকেই বলেছেন যদি প্রত্যেকটি নাম ফলকের পাশে নামকরণের ইতিহাস বর্ণনা করা থাকে তাহলে আনসার ভিডিপির সদস্য সদস্য সহ দর্শনার্থীরা আনসারের গৌরবময় ইতিহাসের বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে